Antarktika seferim Arjantin'in Uşya şehrinden başlıyor. Gemimiz bu. 96 kişilik. Kaldığım kamera burası. 2 kişilik. Burası benim yatak. Kanadalı Paul benden önce gelmiş. Burayı kapmış. <gülüyor> Gayet güzel, her şey yolunda, iki kişi için ideal bir oda. 10 dakika içinde hareket ediyoruz, şimdi hep beraber güverteye çıktık, böyle fotoğraf ve video çekmek için. One Ocean Expedition'ın seferi ile Antarktika'ya gidiyoruz. Geminin yolcu sayısı 100'ün altında. Bu avantajlı bir durum. Birazdan bu konuya değineceğim. Bu seferin normalde kişi başı ücreti yaklaşık 9-10 bin dolar. Ama One Ocean Expedition beni basın kategorisinde davet ederek çok iyi bir indirim yaptı. Sağ olsun eski firmam Noya Bilgisayar'da bu seferime sponsor oldu. Ve onların sayesinde buradayım. Şimdi bu şekilde hiç durmadan 2 gün boyunca yol alıp Antarktika'ya gideceğiz. Civardaki Adalara uğrayacağız. Daha sonra Antarktika'da ana kara üstüne çıkacağız. Eğer hava şartları uygun olursa da orada bir gece kamp yapacağız ki en çok beklediğim şey de bu. 96 yolcu olmasının avantajı şu. Antarktika'nın kuralları gereği eğer gemide 100 kişiden fazla yolcu varsa hepsi aynı anda Antarktika'da karaya inemiyor. Ee, ne yapıyorlar? Yarısı zodyaklarla başka yere gidiyor, diğer yarısı karaya çıkıyor ama bu sefer beklemek zorunda oluyorsun. İşte bu gemi 96 kişiyle sınırlandırılmış. Herkes aynı anda her yere gidebiliyor. Şimdi biraz gemiyi gezme zamanı. Burası bar kısmı. Ee, ayrıca gemide yeme içme her şey pakete dahil. Yani para ödemiyorsunuz. Sadece alkollü içecek alırsanız. Onun için ödeme yapıyorsunuz. Geri her şey dahil. Buraya pek geleceğimi sanmıyorum ama e, burada ufak bir spor salonu. Geminin kütüphanesi. E, Antarktika ile ilgili onlarca kitap var. Boş zamanlar değerlendirilebilir. E, birazdan da restoran kısmına gideceğim çünkü yemek vakti. Günde 3 öğün bu restoranda yeniyor. Şimdi ilk yemek. Çorba ile başlıyorum. Salata, tatlı ve benzeri şeyler böyle açık bir şey. Valla e, her şey gayet iyi hatta fazlasıyla iyi diyebilirim. İlk geceyi sakin atlattık. Şimdi bir güverteye çıkacağım. Şu an dünyanın en tehlikeli geçişlerinden biri olarak bilinen Drek Boğazı'nı geçiyoruz. Ee, Allah'tan fırtına yok çünkü kaptan uydudan bakıyor eğer fırtına varsa ona göre hızlanıyor ya da yavaşlıyor. Biz de burayı sakin geçiyoruz. İkinci günde Antarktika sularına geldik.
Gemiden her ayrılışta bot ve can yeleklerimizi burada giyeceğiz. Şimdi ilk defa karaya ayak basacağız. Ee, zodyaklarla gideceğiz. Önce botları yıkıyoruz. Penguenler resmen bizi karşılıyor sanki. <gülüyor> Karaya ilk adımı attık. Etrafta bayağı penguen var. Şimdi yürüyüp adayı gezmeye başlayacağız. Antarktika'daki kurallara göre insanların penguenlere 5 metreden fazla yaklaşması yasak. Yani görevliler bize öyle söyledi. Bu kuralda bu kurala da herkes bir şekilde uyuyor. Ama penguen size gelirse sorun yok. Buradaki penguenlerin türleri Gentoo penguenleri. Biz sefer ya da işte gezi boyunca genelde bunlardan göreceğiz. Öyleymiş. <gülüyor> Yavru penguenler e, mama için, daha doğrusu yemek için anne ve babalarının peşinden çok koşuyorlar. E, ve kolay kolay da doymuyorlarmış. <gülüyor> Karaya indiğimizden beri e, burada öyle yoğun, ağır bir koku var ki o da bu penguenlerin kırmızı dışkıları e, tarifi zor. Şansımızı bu Adali penguenlerini de gördük. Normalde pek bu tarihlerde olmazmış buralarda. E, tek tük var zaten. Penguenleri böyle görüyorsun. Özellikle de şu yavruları böyle kucaklamak istiyorsun ama 5 metre kuralı var. Olmuyor yani. Böyle bakıyorsun anca. Antarktika'daki karaya ilk ayak basma maceramız böyleydi. Şimdi öğle yemeğine gidiyoruz. Sonra yine başka bir adaya geçeceğiz. Antarktika'dayım. Saat gece sekiz buçuk. Şimdi kamp yapmaya gidiyoruz. Bay bay. <gülüyor> Öleceksiniz diye geyik yapıyorlar bizde de. <gülüyor> Geminin yarısı neredeyse kampa gidiyor. <gülüyor> Burada üstümüzü değiştirip çizme giyip devam edeceğiz. Şimdi zodyaklarla karşıya geçeceğiz. E, kamp orada yapılacak. <gülüyor> K 
kamp alanımız burası. O gördüklerinizde penguen. <gülüyor> Videoda görülüyor mu bilmiyorum ama şuraya bir tane e, çukur kazdım yatacağım yer için. Aynı şekilde herkes e, benzeri çukuru açıyor. Çünkü büyük çadırda kalmayacağız. Bivi denilen e, tabut gibi e, ufak çadırlar var. Uyku tulumu ile beraber bu geceyi burada geçireceğiz. Şu an saat akşam 9.30. Hava hala kararmadı bakalım ne kadar daha böyle gidecek. İnsanın eline kaç kere böyle bir fırsat geçer ki Antarktika'da kamp yapmak, karada uyumak gibi. Penguenler uyuyor. Ee, bu arada şu an Şubat ayındayız. Şubat ayı Antarktika için e, yaz sezonunun sonlarına denk geliyor. O sebeple hava öyle buralarda çok soğuk değil. Hani eksi 20, eksi 30'lar yok. Ortalama 0 derece civarı diyebilirim. Bu gece Antarktika'da yatacağım, kalacağım yer burası. Sabah saat 5.30. Şimdi toparlanıp gemiye geri döneceğiz. Herkes kazdığı çukuru şimdi kapatıyor. Şimdi zodyaklarla gemiye dönüyoruz. Yukarı çıkıp bakalım ne var ne yok. Şimdi zodyaklarla gezmeye gidiyoruz. Karaya ayak basmayacağız. Öğleden sonra başka bir adaya gezmeye gideceğiz. Yemekten sonra yine penguenlerin peşine gideceğiz. Bugüne kadar hep e, Antarktika'daki adalara ayak basmıştık. Şimdi ana karaya iniyoruz ilk defa. Yavrular kolay kolay doymadıkları için anne ve babalar sürekli onlardan kaçıyor.
yavru penguenlerin tatlılığını anlatamam. Böyle yatmalarının sebebi e, bu hava onlara sıcak geliyor ve vücudu soğutmak için böyle buldukları kaya ya da buza yatıyorlar. Gel gel gel gel gel. <gülüyor> Ben 30 santim önünde büyük. Bu penguen yavruluktan yetişkinliğe geçmek üzere üzerindeki tüyler dökülüyor. E, bu dönemlerde genelde bunalım oluyorlarmış. E, aynı bizdeki ergenler gibi düşünebilirsiniz. Kış sezonu çok yaklaştı. İşte maalesef bu yavru kış gelene kadar yetişkin bir penguen olamayacak. Hayatta kalamayacakmış. Gemiye dönüş, sonrasında da çok özel bir şey yapacağız, denize gireceğiz. Şimdi Antarktika'da yüzmeye gidiyorum. Etrafta kambur balinalar var. Onun için herkes dışarı çıktı. Görülecek böyle e, önemli şeyler olduğunda Gemiden anons yapılıyor. İstersen güverteye çıkıp bakabiliyorsun. Bu kambur balinaların boyu 15-20 metreyi bulabiliyor. Şimdi zodyaklarla suya ineceğiz. İnanılmaz güzellikteki Antarktika seferimiz artık bitiyor. İki gün böyle dönüş yolundayız. On bir günlük Antarktika macerası başladığı yerde bitti.